ya A y B, cualquier número, se cumple la siguiente, se cumple la siguiente propiedad. MCD de A y B por MCM de A por B es igual al producto de A por B. O sea, cuando te digan el MCD de tal número es igual a tal número y el MCM de, es igual a tal número, es igual a la multiplicación de esos dos números. Esa es una propiedad. Es una propiedad. ¿Ya? Esto lo vas a encontrar en el, en el ejercicio número 1 o 2 de tu libro. ¿Ya? Ya te estoy diciendo que tienes que aplicar en el ejercicio 1 y 2. ¿Sí? Esta propiedad. La segunda... También te dice, dado dos números, pero consecutivos. Dado los números. Pero consecutivos. En este caso, te dicen A y A más 1. ¿Sí? Puede ser B y B más 1, porque... Consecutivos, ¿no? Si decimos 5, sería 5 más 1, 6. Sería 7, 7 más 1, 8. Por eso son consecutivos. ¿sí? Si tú eliges un número, el consecutivo sería la suma del siguiente. ¿Ya? ¿Y qué se tiene que cumplir? Hay una propiedad. El M, CD, máximo común divisor, de A. A más 1 es igual a 1. Ya, eso lo sabes, eso lo sabes, ¿sí? Y el MCM de A A más 1, el consecutivo, es igual a A, disculpa, A por A más 1. ¿Se entiende esta propiedad? ¿Se entiende la segunda propiedad, la de abajo? ¿Se entiende? No, profe. Ya, a ver. Supongamos que yo te diga, eh, supongamos, dime dos números consecutivos cualquiera. Uno, dos, tres. No, dos, dos, dos. Diferente de uno, diferente de uno. 5 y 6. Muy bien, 5 y 6. Por ejemplo, 5 y 6. ¿Qué divisor tienen en común? El 1. Muy bien, entonces, el MCD de 5 y 6, ¿qué sería? 1. ¿Cierto? ¿Se entiende ahí? ¿Jóvenes? Más o menos, profe. Ya, a ver. Eh, ¿Te hago un ejemplo? ¿Te hago un ejemplo con lo que me dices? Si tú quieres. Sí, profe. Ya, a ver. Eh, ya. Eh, ¿Puedo borrar la primera parte o quieres que te haga un ejemplo también del, del primer, de la primera propiedad? De la primera propiedad. No, profe, el primero yo sí entendí. Ya, ¿sí? El primero es que te dan dos números y tienes que hallar es el producto de los dos números, ¿no? Eh, en la segunda sí quieres que te haga un ejemplo, ¿cierto? Ya, ok. ¿Puedo borrar esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Ya, a ver. Por ejemplo, su compañera, su compañera este, Andrea, este es el ejemplo, Consecutivos. Por eso me dijo, me dijiste, Andrea, 5 y 6, ¿no? Sí, profe. 5 y 6. ¿Son consecutivos? Sí. Porque esto es 5, 5 más 1, 6. Ahora, el MCD, por ejemplo, 
si tú lo sacas con la tabla y tú dices, profesor, ¿cuáles son los divisores de 5? 1 y 5. ¿Cuáles son los divisores de 6? 1, 2, 3 y 6. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿O no? Sí, profe. Ya. ¿Qué número tienen en común? Uno. Uno. ¿Qué quiero decir? Que estos números son pesis, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, cuando son pesis, el MCD, el MCD es igual a uno. ¿Ya? Porque son pesis. Son pesis. Y ahora, el MCM te dice que es A, paréntesis, A más 1. El paréntesis es multiplicación. Entonces, profesor, ah, ya, usted me está diciendo que el MCM, usted me está diciendo que es 5 por 6. ¿Sí? 5 por 6, 30. Si tú lo sacas con tu tabla, por ejemplo, mitad, 3, tercia, 1, quinta, quinta, 1, 1. ¿Cuánto te da la multiplicación de esto, de estos factores? ¿Cuánto te da? 30. 30. ¿Se cumple la propiedad? ¿Se cumple? Este es A por A más 1. Este es A. A más 1. Es igual a 1. Se cumple la propiedad. Copia ese ejemplo si deseas, por favor. El de tu compañera que nos acaba de decir para que le quede más claro. ¿Alguna duda con el, con el ejemplo que hemos hecho? Profe, ¿y si no fueran pesis? ¿Ah? ¿Y si no fueran pesis? Ya, pero en este caso, eh, por ejemplo, consecutivos. ¿Cuáles son consecutivos? Pero tiene esta propiedad solamente se cumple cuando son consecutivos. Ojo, cuando son consecutivos. Por eso te dice, A, A más 1, cumple esta propiedad. ¿Me dejo entender, yo? Solo, y los números son consecutivos. ¿Ya? Si tú te pones, a, te pones a hacer con todos los números consecutivos, te vas a dar cuenta que son pesis. O sea que van a tener un número en común, que sería el 1. Solamente consecutivos, dos números consecutivos, solamente dos. Por eso dije, esta propiedad solamente se cumple con dos números consecutivos. El MCD va a ser uno y el MCM va a ser la multiplicación de esos dos números. ¿Sí? Ahora sí se completa. Profe, el, ¿el MCD siempre va a ser uno o no? De dos números consecutivos, de dos números consecutivos. John, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya, el MCD siempre va a ser uno, pero de dos números consecutivos. Mira, este es 5, el consecutivo es 6, va a ser uno. Y nos dimos cuenta acá, ¿cuál es el número común? El 1. Y el MCM va a ser la multiplicación de esos dos. Y lo, lo hicimos con la tabla. Mira, lo hicimos con la tabla para comprobar. Mira. Para que te dieras cuenta que sale lo mismo. ¿Ya? O sea, en vez de hacer la tabla, te das cuenta que te dan dos números consecutivos, tú multiplicas, te piden hallar el MCM, multiplicas. Y el MCD es 1. Eso sí, tienen que ser consecutivos. Si no son consecutivos, te va a dar otro término. Y no puedes aplicar la propiedad. Ahora sí, 
¿Alguna pregunta? Tenorio, Kevin, Germain, Piero, Andrea, Snyder, John, Camila. No, pero... Copien ese ejemplo, chicos, copien ese ejemplo, ¿ya? En el cuaderno. Y me voy con el algoritmo de... Ah, no, me voy con el otro, con, el siguiente, con la siguiente propiedad. Y después con el algoritmo de Euclides. ¿Me avisan? ¿Me pones un like para seguir? Vamos chicos ya. Ya, profe. Ya, chicos, ya. Voy a borrar, entonces. Ya. Y la tercera propiedad me dice, dado dos números, dado dos números, ahí ve, esta propiedad solamente se cumple con dos números, ¿ya? De modo... De modo que A... A es múltiplo de B. O sea... Si el primer número es múltiplo del segundo número, se cumple esta propiedad. Se cumple la siguiente propiedad. El MCD de A y B es igual a B. Y el MCM de A y B es igual a Ahí está. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de este? ¿Alguien que no haya entendido para hacer un ejemplo? ¿O lo entiende? Cuando hablo de múltiplo. Un ejemplo, profe. Ya, a ver. ¿Alguien me podría decir un número que sea múltiplo de otro? A ver. Ocho y veinticuatro. Ya. Por ejemplo, ya. Ocho. Este es el ejemplo. Ocho y veinticuatro. Listo. A ver. ¿Qué nos dice? Que el MCD A es múltiple. De modo que A es múltiplo de 24. Ya. El MCD. En este caso. ¿Se cumplirá si pongo ocho y veinticuatro? A ver, ¿se cumplirá? Profe. Dime, dime. A ver. Por ejemplo, voy a hacer, mira, si tú colocas, escribes 8 y 24, vamos a sacar el MCD. Eh, mitad 2, 12, mitad 1, mitad 6. ¿Ya? Disculpa, mitad 4. Mitad 2. Mitad 1. Mitad 3. Entonces, ¿qué te quiere decir con esto? ¿Cómo sería entonces eh, el ejemplo? ¿Sería 8 y 24 o 24 y 8? 24 y 8. 24 y 8. Muy bien. De 24 y 8. En este caso, este es A. Y este es B. Y acá te das cuenta que es 8, que sería A, el MCD. ¿Sí? 
Y el MCM, ¿cuánto sería? Así a simple vista. 24. Muy bien, Andrea, 24. ¿Ya? Ojo. De modo que A es múltiplo de 8. O sea, 24 es múltiplo de 8. Porque 24 está en la tabla del 8. ¿Ya? Ahí está. No puedo... Este es para sacar el MCD. Te das cuenta acá. Lo hicimos. Voy a hacer el MCM. MCM. De 24 y 8. Mitad 12. 4. Mitad 6. 2. Mitad 1. 3. Tercia 1. 1. Y multiplicas 2 al cubo por 3. 8 por 3, 24. MCM, que te dio la letra A. MCD, que te dio la letra B. Ahí está. ¿Se cumplió o no se cumplió la propiedad? Sí, pero... Ya. Ahí está, chicos. Ya. Ahora sí nos vamos con él. Algoritmo de Euclides. Ya, me avisan para irme con el algoritmo de Euclides. Ya, ya. Profe, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Dime, dime. No, no, te he el audio, de más. Ah, ya, ya, ok. Ya, ya. Sí te escucho, sí te escucho. Ya. Me das un like para irme con el algoritmo de Euclides. Este es el ejemplo de la tercera propiedad. El ejemplo de la tercera propiedad. ¿Ya? Y si acabaste, escribe abajo como otro subtítulo. Algoritmo de Euclides. Yo te voy a dar los primeros dos ejemplos. Los otros dos ejemplos lo vas a hacer tú. ¿Ya? Por eso voy a explicarte dos ejemplos. Si tienes alguna duda, me levantas la mano y vamos a responder las dudas. Listo, Camila, Germain, John, Juan, Andrea, Tenorio, Kevin, Piero, Snyder, Elber. ¿Puedo seguir? Y ya, ok. Listo. A ver, vas a escribir ahora algoritmo de Euclides. Esta este es otra manera de hallar el MCD, ¿ya? A través de divisiones sucesivas. O también llamado, a través de divi, divisiones sucesivas. Ahí está. Lo escribes al lado. Teorema algoritmo de Euclides o divisiones sucesivas. ¿Ya? Solamente se utiliza para calcular el MCD de dos números. ¿Ya? El MCD de dos números. Nada más. ¿Ya? Para eso se utiliza el algoritmo de Euclides. Por ejemplo, ¿qué es lo que tienes que hacer acá? Préstame atención. Supongamos que tenga dos números, ¿ya? El algoritmo dice lo siguiente. Tiene dos números, A y B. Y te piden sacar el MCD. ¿Ya? Y también te dice que A tiene que ser mayor a B. 
O sea, el primer número tiene que ser mayor al segundo número. ¿Sí? Eso es, eso es principal. ¿Qué dice? Tienes que hacer, escribir el número, A y B, haces una pequeña tabla, ¿ya? No sé, si, no sé si lo han visto, no sé si lo han visto ustedes. ¿Ya? Aquí, ¿qué van a estar? Los residuos. Los residuos. Y acá van a estar los cocientes. En la parte inferior, los residuos. Y en la parte superior, los cocientes. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué te dice? La Q son los cocientes. Cociente 1, ¿sí? Residuo 1. ¿Qué te dice después? Que este residuo, el residuo que te dé acá, lo vas a pasar acá. Lo vas a pasar. Entonces, residuo 1, ¿sí? Vas a dividir estos dos y te va a dar un cociente 2. Y... Si no es exacta, pongamos, supongamos que es una división inexacta, te va a dar un residuo 2. Te va a dar un residuo 2. Y después este residuo 2, lo pasas acá. Este residuo 2. Vas a dividir estos dos. Vas a dividir. Y te va a dar un cociente 3. Y te va a dar un residuo 3. ¿Ya? Y después, este residuo 3, lo vas a pasar acá. Residuo 3. Y vas a dividir estos dos. Y te da un cociente 4. Supongamos que en esta división, Supongamos que en esta división, en esta división, disculpa, te da un cociente, un cociente exacto, un cociente exacto. Entonces, tú vas a escribir cero. Cuando tu división te salga con resto cero, este va a ser tu MCD. Este va a ser tu MCD. ¿Ya? Ese va a ser tu MCD. O sea, cuando tu división te salga con residuo cero, lo que te dé en el resto va a ser tu MCD. ¿Ya? Abajo están los residuos, arriba están los cocientes, divides, cociente, residuo. Divides, cociente, residuo. Lo pasas para acá el residuo, divides, cociente, residuo. Pasas el residuo, divides, Cociente, y supongamos que acá me salga cero. Si me sale cero, el último dígito del residuo va a ser mi MCD. ¿Más o menos se entendió? Ahí está. MCD de A y B. Anota eso, por favor. A, a siempre tiene que ser mayor a B. O sea, tienes que dividir estos dos. Cociente, residuo. Pases el residuo, divides, cociente, residuo. Divides, cociente, residuo. Divides, cociente, y el residuo, en este caso, me da cero. ¿Ya? Ojo, puede darte cero acá, y el MCD sería este de acá. Puede darte cero acá, y el MCD sería este número de acá. ¿Ya? Puedes seguir. Tienes que llegar hasta que tu residuo sea cero. Te voy a dar unos ejemplos. Copia eso, por favor, copia eso. Es la propiedad de 
del algoritmo de Euclides. Solamente se realiza o se puede utilizar con dos números. Profe, dime, dime. cuando te da cero es porque ya 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 está el MSD, ¿no? Claro, claro, Andrea. Y ya no puedes dividir porque cero no lo puedes escribir en el residuo. Pues no puedes no puedes escribir acá. Supongamos que me dé cero, no puedes escribir cero acá, pues, ¿no? Por eso. Ya cuando te dé cero, ya ya es el MSD. Te tiene que dar cero. Te tiene que dar cero. Ahora vamos a hacer unos ejemplos. Voy a empezar con unos ejemplos sencillos. Y después vamos a hacerlo un poquito más complejo. Y siempre el número que vas a dividir tiene que ser mayor. El dividendo mayor al divisor. En este caso. Los residuos abajo y los cocientes arriba. Siempre cuando te dé el primer residuo, lo subes, divides, cociente, residuo. ¿Puedo empezar con los ejemplos, chicos? Sí, profe. Ya. Escriben ejemplo número uno. Por ejemplo, te piden calcular el MCD, el MCD de 69 y 48. Ahí está. Listo. Te piden calcular el MCD de esos dos números. Ya, voy a empezar por un ejemplo bien sencillo. Voy a escribir el teorema del de, algoritmo de Euclides. 79, 48. ¿Sí? Ahí está. Ahora, voy a dividir estos dos números. ¿Por qué número tendría que dividirlo para que me dé 69 a 48? O multiplicarlo a 48 para que me dé 69. Que no se pase. ¿Por qué número? Uno. Muy bien, uno. Listo. 48 por 1, 48. Para llegar a 69, ¿cuánto me falta? 21. 21. Muy bien. Ese 21 lo voy a escribir acá. Ahora, voy a dividir 48 entre 21. ¿Cuánto me da? Pero que no se pase. Dos. Dos. Muy bien. Dos. Dos por 21, ¿cuánto es? 42, ¿no? 42. Muy bien. Para llegar a 48, ¿cuánto me falta? 6. Voy a escribir el 6 acá. Divido 21 entre 6. ¿Cuánto me da? 3. 3. 3 por 6, 18. Para llegar a 21, ¿cuánto me falta? 3. 3. Muy bien. Me falta una línea. Acá. Ahora este 3 sube. Listo. 6 entre 3, ¿cuánto es? De, entre 2, eh, residuo 0. Muy bien, residuo 0. Entonces, ¿cuál será mi MSD? 3. Muy bien. 3. Este es el MSD. Sí. Ahí está. ¿Sí? Un ejemplo bien sencillo para que comprendas. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Ya. Es una manera de hacerlo en vez de utilizar la tabla. ¿Ya? Eso, ojo. Esto se utiliza mayormente cuando son números muy grandes. ¿Ya? En este caso te estoy dando unos números de dos cifras. ¿Ya? Y aparte, que la división es inexacta. Pues, ¿no? ¿Te atreves a hacer el ejemplo número dos? ¿Ya? ¿Alguien que no haya entendido? ¿Alguien que no haya entendido que abra su audio? ¿Alguien que no haya entendido?
Vamos a ver este. De 756 y 525. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? La tabla. La tabla. Muy bien. La tabla. No sé cuántos, no sé cuánto voy a utilizar. Voy a hacer un más o menos así. Voy a empezar con esto. Listo. Ahora, voy a comenzar a dividir. Automáticamente me doy cuenta que es uno, ¿no? ¿Sí? Así sí, ojo. Uno. Listo. ¿Cuánto me falta? Uno por 525, 525. ¿Cuánto me falta para 756? ¿Cuánto me falta? 31. ¿Cuánto? 31. ¿31? ¿756? No, no, no. Este... 231. 231. Muy bien, muy bien. 231. Ese 231 lo escribo acá. Ahora divido. 525 entre 231. 2. 2. Muy bien. ¿Cuánto me da 2? Eh, disculpa. ¿Cuánto me falta para 525? Multiplico 231 por 2. 63. Muy bien, 63. Coloco este 63 acá y divido 231 entre 63. El número multiplicado por 63 me da 231. O sea, aproxima. ¿Es? Muy bien, 3. ¿Y cuánto me falta para 231? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto? 42. Bien, 42. Ese 42 es lo acá. Y divido, divido 63 entre 42. Sería 1, ¿no? 1. 1. Sí. ¿Cuánto me falta para 21. 21, muy bien. 21. Y ese 21 lo escribo acá. Entre 2, residuo 0. ¿Cuál será el MSB entonces? 21. 21. Este será mi MCD. Cópialo, por favor, cópialo. Ahí está, muy bien. Ya. Espero que no haya quedado dudas. No te olvides eh, realizar la página 11 y 12. Ya. Copia eso. Ahora sí, ¿quedó un poco más claro? ¿Mejor? Sí. Ya. Copia eso. Y volvemos con la página 11 y 12. Trata de desarrollarla, ¿sí? Ahí está. Eso sí, a la vuelta voy a darte dos, dos ejercicios con el teorema de Euclides para que tú lo hagas antes de empezar con los ejercicios. Ya, voy a preguntar en forma oral. Dos ejercicios del teorema de Euclides a la vuelta. Voy a preguntarte. Voy a dar dos ejercicios.